Heute habe ich mal wieder eine Tüte aufgebrauchter Kosmetik für euch. Hallo ihr Lieben, ich wollte mal wieder ein aufgebraucht Video für euch drehen. Ich habe eine ganze Menge aufgebraucht im Badezimmer. Also aufgegessen ist ja immer nur das, ähm, der Essensteil meines täglichen Verbrauchs. Und ähm, ja, das ist eben die Kosmetik. Und ich habe wieder einiges hier in dieser Plastiktüte gesammelt, weil sonst sift das da so vor sich rum. Es ist ein bisschen eklig sonst. Und ich wollte euch einfach wieder kurz sagen, welche Sachen sehr gut waren, was ich nachkaufen würde, was ich nicht nachkaufen würde. Auch wenn meine Stimme ein bisschen den Geist aufgibt. Aber ähm, ja, wir fangen dann einfach mal oben an. Als allererstes zwei Packungen Ebelin Wattepads. Brauche ich nicht viel zu sagen. Ich kaufe immer diese Bio Wattepads, die ich sehr gut finde, die das tun, was sie sollen. Und zwar meine Augen zum Beispiel abschminken und mein Gesicht. Deswegen, ähm, ja, die würde ich auf jeden Fall nachkaufen und das habe ich auch schon getan. Das nächste ist die Tattoo Ointment. Ähm, Intensive Care for Tattoos von Pegasus ist diese Tattoo-Creme, die relativ günstig ist, weil sie nur 3-4 Euro kostet, aber auch nur sehr klein ist. Ähm, die würde ich nicht nochmal nachkaufen, weil ähm, es da schon Ausschlag von gegeben hat und so. Und deswegen, ich bin momentan sehr, sehr zufrieden mit der Tattoo-Made und deswegen würde ich die Pegasus nicht nochmal nachkaufen, weil mir auch die Konsistenz und so davon nicht so gut gefällt. Ja, deswegen werde ich ja erstmal bei Tattoo mit bleiben. Das nächste ist die Aquatuchmaske von Balea. Und bei der war ich sehr gespannt, weil ich noch nie eine Tuchmaske ausprobiert habe. Es ist wirklich sehr feucht auf dem Gesicht. Danach habt ihr wirklich eine sehr weiche Haut, würde ich sagen. Also, ja, es tut, was es soll. Und zwar die Haut befeuchten und ähm, ja, das Hautbild ein bisschen zu verbessern. Und ja, das mit Eigenextrakt. Und das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Die sind auch nicht sehr teuer, vielleicht ein Euro oder so. Ja, würde ich auf jeden Fall nachkaufen, weil ich das sehr angenehm fand auf dem Gesicht. Dann habe ich das Color Protect Daily Shampoo von Paul Mitchell aufgebraucht. Ich muss ja sagen, dass die Paul Mitchell Produkte wirklich sehr gut sind, aber auch ziemlich teuer. Wobei ich auch sagen muss, sie sind sehr ergiebig, weil man braucht sehr wenig davon. Ich glaube, das Color Protect Shampoo habe ich jetzt schon ungelogen, seitdem ich blonde Haare habe, hatte. Und wie lange ist das her? Ich habe es 2013, also es ist schon fast zwei Jahre her. Und das habe ich jetzt aufgebraucht. Ich mag den Geruch sehr gern. Ich hatte aber teilweise mal so das Gefühl, dass mir nach dem Kopfhaut das nicht so gut vertragen hat, wenn ich zu oft gewaschen habe. Mittlerweile wasche ich nur ein-, zweimal die Woche und deswegen ähm, habe ich da keine Probleme mit. Ich muss mal schauen, ob ich das nochmal nachkaufe, weil es gibt ja auch günstigere Varianten für Colorschutz-Shampoo. Das nächste ist das Duschgel von Monique, die Feuchtigkeitsduschpflege Intensive Body Wash. Ähm, würde ich jetzt nicht nochmal nachkaufen, weil ich weiß nicht, beim Duschgel bin ich wirklich so, dass ich das sehr, sehr mag, wenn es gut riecht. Auch wenn das jetzt halt vegan ist. Natürlich, bei mir sind die ganzen Sachen vegan. Und, ähm, ja, Naturkosmetik ist und so. Würde ich es nicht nachkaufen, weil es hat einfach nur diesen langweiligen Zitrusgeruch. Deswegen, das ist jetzt nicht so was für mich. Für die Leute, die das mögen, ist es sicherlich eine Option, weil es lässt sich angenehm verteilen und so, aber... Ja, ich mag es lieber ein bisschen ausgefallener unter der Dusche. Dann habe ich eine Seife aufgebraucht von Balea, die milde Seife Liebestraum. Ich kaufe immer irgendwelche unterschiedlichen Seifen von Balea. Ich muss aber sagen, die habe ich tatsächlich nachgekauft, weil ich den Geruch wirklich sehr gut fand. Und ähm, ja, kann ich empfehlen, wenn es die noch gibt. Ich weiß aber nicht, ob das eine Limited Edition war oder so. Fand ich auf jeden Fall angenehm und die habe ich momentan auch wieder im Bad stehen. Das nächste Duschprodukt ist die Schaumdusche Blütenzart von Kneipp. Fand ich ganz angenehm, muss aber sagen, dass ich persönlich die Rituals... Duschschäume bevorzuge, weil ich die einfach ja, vom Geruch her spannender finde. Es gibt davon auch noch eine andere Sorte, die habe ich momentan auch noch unter der Dusche stehen. Das ist die, ich glaube, mit Orange oder so. Und die, finde ich, riecht noch einen Ticken besser als die hier. Die kosten um die 4, 5 Euro und ähm, ja, finde ich ganz gut. Und Kneipp ist auch tierversuchsfrei, obwohl das für vielen irgendwie nicht so bewusst ist. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob das die war, die in der Love Beauty Box drin, drin war. Kann sein weil ich hatte die, glaube ich, einmal von meiner Mama bekommen. Einmal war das in der Love Beauty Box drin. Finde ich auf jeden Fall ganz in Ordnung, das Produkt. Aber ich persönlich stehe eher auf diese Rituals Duschschäume bzw. Gel, was zu schaum wird. Das nächste ist das ähm, Clear Gesichtstonic Gesichtswasser für unreine Haut von Alverde. Ich muss sagen, ähm, hat mir nicht so gut gefallen. Ich dachte halt zuerst, dass die Haut dadurch besser wird oder so, weil ich ja, nachdem ich die Pille abgesetzt habe, sehr schlechte Haut hatte. Und mittlerweile geht es halt halbwegs wieder. Und da gefällt mir einfach die Textur nicht so, weil man muss es halt sehr, sehr gut schütteln und dann hat man halt trotzdem irgendwie so, wie so Sandkörnchen da drin und irgendwie reizt das, finde ich, die Haut eher. Ich möchte lieber eine Pflege haben, die meine Haut nicht so sehr reizt und deswegen ähm, würde ich jetzt nicht nochmal nachkaufen, ehrlich gesagt. Dann ist irgendwie die Hälfte immer daneben gegangen, wenn ich das auf dem Wattepad aufgetragen habe und das ist halt braun, das Zeug. Das ist halt irgendwie, ja, fand ich jetzt nicht so optimal, würde ich jetzt nicht unbedingt nochmal nachkaufen. Und dann noch einmal Wattepads, dazu brauche ich, glaube ich, nicht noch weiter was sagen. Dann habe ich von Giovanni Eco Chic Body Care eine Lavender Vanilla Snow, was ist denn das? Ach genau, es ist ein Duschgel. Ich glaube, das war bei irgendeiner Bestellung bei, von, ähm, wo war es nochmal? 
von Boutique Vegan war das mehr mit als Probe dabei. Giovanni ist halt so eine Marke, die eigentlich hauptsächlich Haarpflege macht. Fand ich ganz angenehm. Ist halt Lavender, also Lavendel und Vanille. Ja, ich glaube, aber nachkaufen würde ich es jetzt nicht, weil es mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen hat. Dann habe ich hier das Feuchtigkeitskonzentrat von Balea. Ähm, da muss ich sagen, da bin ich so ein bisschen im Zwiespalt. Also es hat wirklich ein sehr, sehr schönes Hautgefühl gemacht, was aber daran liegt, dass ein erster, ja, als erster Inhaltsstoff Silikone sind. Wobei ich am Anfang so dachte, ah, will ich jetzt nicht unbedingt haben, so eine Silikonbombe auf meiner Haut. Mittlerweile bin ich aber eher der Meinung, dass es da die Feuchtigkeit in der Haut behält, weil durch das Silikon kann die Feuchtigkeit nicht austreten und dass Silikone eigentlich oft zu Unrecht, was Gepflege angeht und so, verteufelt sind. Deswegen, ähm, ich habe davon noch ein paar, das ist jetzt die Umverpackung, aber ich kann euch dazu schon was sagen, weil ich die ja größtenteils aufgebraucht habe. Ich weiß nicht, ob ich es unbedingt nachkaufen würde, aber ich finde so, auf, als Hautgefühl ist es ganz gut. Wenn ihr kein Problem mit Silikon habt, probiert es einfach mal aus. Die sind auch nicht teuer, vielleicht ein Euro oder so. Ja. Fand ich an sich so vom Hautgefühl sehr, sehr schön. Vor allem, wenn man sehr trockene Haut hat, bietet sich das an. Momentan ist meine Haut wirklich voll in Ordnung, so vom Feuchtigkeitshaushalt her, weil ich habe sonst immer hier sehr, sehr trockene Haut, vor allem hier. Und dann setzt sich das Make-up da so unschön ab und so. Und das habe ich jetzt momentan zum Glück nicht. Dann mal wieder, wie immer in diesem Video, die Brillant Weiß von Don to Dent. Das ist eine Zahnpaste, die benutze ich immer. Die habe ich schon seit Jahren jetzt nachgekauft, mit der bin ich zufrieden. Ja. Ne, Zahnpasta halt. Dann habe ich das Batiste Trockenshampoo aufgebraucht, das Fruity and Cheeky Cherry. Und ich muss sagen, ich bin begeistert von dem Batiste Trockenshampoo. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich die nochmal nachkaufen wollen würde. Die sind wohl vegan, Batiste ist auch tierversuchsfrei, aber die gehören zu irgendeinem Unternehmen, das nicht tierversuchsfrei ist. Da muss man halt für sich selbst entscheiden, genau wie bei The Body Shop und bei diversen anderen Läden, die eben zu irgendwelchen Unternehmen gehören, die nicht tierversuchsfrei sind. Es ist aber sehr, sehr gut, deswegen, ähm, und die Inhaltsstoffe sind vegan und die Firma an sich ist tierversuchsfrei. Das riecht so ein bisschen nach äh, Kirsch und das ist für mich das einzige Trockenshampoo, was sich so richtig gut ausbürsten lässt, was sich gut auftragen lässt, was wirklich die Haare richtig hoch pusht vom Volumen her und so. Und deswegen, ähm, ich denke, ich würde es nachkaufen, ja, weil an sich die Marke tierversuchsfrei und vegan ist. Vor allem, ähm, da ist es auch sehr gut, wenn man dunkle Haare hat, dass da kein Grauschleier oder so überbleibt, also... Ich kann es auf jeden Fall sehr empfehlen. Ich glaube, die kosten 4, 5 Euro. Gibt man, glaube ich, bei Douglas oder im Internet halt. Ja, das ist das Trockenshampoo. Aber ich bin mir sicher, wenn ihr viel YouTube-Videos guckt, werdet ihr das garantiert irgendwo schon mal gesehen haben. Dann als nächstes eine Zahnbürste. Ja, ich zeige die euch, weil äh, sie sozusagen aufgebraucht ist, also jetzt wirklich abgenutzt. Das ist von Hydrophil, diese Zahnbürste aus Bambus und nachhaltigen Rohstoffen und so. Ich finde sie tatsächlich sehr gut. Sie hat eine sehr gute Reinigungskraft. Hätte ich nicht gedacht. Ich mag keine Handzahnbürsten. Ich habe eine elektrische Zahnbürste. Ähm, zu mitnehmen oder so ist ganz gut. Aber ich habe so einen richtig krassen Ekel vor Holz. Und ganz am Anfang ist es echt unangenehm gewesen, die in den Mund zu nehmen, weil ich kann kein Holz im Mund haben. Ich mag auch so Eisstiele und so. Kann ich gar nicht haben. Ja, ich habe auch schon eine neue wieder. Die war, glaube ich, dann in der Love Beauty Box drin. Momentan ist es halt wirklich ein bisschen schwierig mit Zahnbürsten, finde ich, weil die von DM sind leider alle nicht vegan, weil in dem Plastik irgendein Öl oder irgendein Stoff verwendet wurde, der eben tierisch ist. Da bin ich mir noch so im Zwiespalt, ob ich das kaufen soll oder nicht kaufen soll, weil wo soll man das sonst machen, wenn man zum Beispiel dieses Holz nicht so gerne hat. Ja, vor allem, ich habe eine elektrische Zahnbürste von DM und die werde ich deswegen nicht wegwerfen, weil die... Köpfe eben in dem Plastik irgendwas drin ist, was tierisch ist. Ist halt wirklich schwierig. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr vielleicht eine Marke kennt, wo es halt ähm, Köpfe für elektrische Zahnbürsten gibt, die vegan sind. Und ich glaube, ich glaube, die Dr. Best Sachen, die sind vegan. Also die Zahnbürsten. Aber eben nicht tierversuchsfrei. Und mir ist ehrlich gesagt Tierversuchsfreiheit wichtiger. Vor allem bei so einem schwierigen, schwierigen Thema wie Zahnbürste, weil da kann man ja eigentlich auch nicht drauf verzichten. Ne? Deswegen... Ja, muss ich mal schauen. Aber schreibt mir gerne eure Empfehlung in die Kommentare. Ich würde mich super freuen, wenn ihr vielleicht einen Tipp habt, den ich persönlich noch nicht kannte oder so. Dann habe ich eine Haarkur aufgebaut. Die Feuchtigkeitshaarkur von Alverde für trockenes und strapaziertes Haar mit der Geruchsrichtung Aloe Vera Hibiscus. Finde ich ganz gut. Ich glaube, die habe ich auch nachgekauft, beziehungsweise eine andere von Alverde. Ich muss sagen, mit Naturkosmetik Haarkur bin ich immer sehr zufrieden und ähm, da wechsle ich meistens zwischen Alterra und Alverde. Ja, das ist mit ähm, pflanzlichem Keratin und ohne Silikone. Keratin ist ja normalerweise eben tierisch, aber hier wurde eben ein pflanzliches entwickelt und reingemacht, was ähm, ja, die Haarstruktur eben wieder ein bisschen aufbaut. Finde ich gut, würde ich nachkaufen, wenn ich das nicht schon habe. Ich bin mir gar nicht sicher. Dann habe ich ein Produkt von Ojan aufgebraucht und ich sage vorweg, die gehören zu irgendeiner Firma, die Tierversuche macht. Ich weiß gerade nicht, ob es Estee Lauder oder Shiseido ist oder so. Ähm, die sind auch nicht unbedingt alle vegan, die schmücken sich halt damit, dass sie so natürlich sind, bla bla bla. Aber ich habe die halt schon seit ungefähr drei, vier Jahren oder so und ich schmeiße sie halt nicht weg. Das waren teure Produkte und ähm, an sich sehr gute Produkte. Die gab es damals bei QVC, glaube ich, oder so. Ähm, 
Davon war ich jetzt nicht so begeistert, weil das war irgendwie die zweite Generation, sage ich mal. Da, die war nicht mehr so gut. Ich bin froh, es endlich aufgebraucht zu haben. Ich werde es nicht nachkaufen. Das ist so ein Spray Dry Recovery für Dry Dehydrated Hair. Mit Agavennektar, Honig, fast vegan. Mm. Lemongrass, Ginseng, exakt. Also nicht so ganz vegan, aber ich möchte euch die Sachen nicht vorenthalten, wenn ich sie aufgebraucht habe. Und es ist halt so, ich habe nicht alles weggeschmissen, was halt vorher hier war, weil ich das nicht einsehe. Ne? Das ist dann Verschwendung, finde ich. Und das muss nicht sein. Deswegen ähm, ja, habe ich auch das aufgebraucht. Genauso wie ähm, so eine Parfumprobe. Manchmal passiert das so schnell, dass man da nichts tun kann. Wenn man zum Beispiel bei Douglas eine Kleinigkeit einkauft, dann kriegt man eine Probe mit rein. Und die Sachen benutze ich dann auch, weil ich habe ja aktiv keine Nachfrage für dieses Produkt generiert, wie ihr das, nach, wie, wie ihr das verstehen könnt. Und äh, deswegen habe ich das auch dann aufgebraucht, weil wegschmeißen finde ich jetzt irgendwie nicht so toll. Wobei ich in letzter Zeit eher Sachen oft weggebe. Das ist halt von Miss Wild oder so. Ja. Komm vor, ne? Kommen wir zum letzten Produkt. Das sind die Intimpflegetücher von Yessa. Ich war mir zuerst nicht sicher, ob ich euch das zeigen soll, weil das jetzt nicht unbedingt zu den Sachen gehört, die man so auf YouTube zeigt. Ähm, aber ich wollte es als Empfehlung für euch an euch richten, weil auf der Homepage steht halt nicht, ob es vegan ist oder nicht. Aber wenn man im Internet sucht, dann stößt man relativ schnell darauf, dass diese yesa sachen eben vegan sind. Zum Beispiel auch diese Intimpflegelotion. Und ich finde es sehr praktisch, wenn man ähm, zum Beispiel seine Periode hat, auch zum Auswischen des Cups unterwegs, also wenn man sich das in die Tasche packt. Oder halt auch auf Festivals, um sich halt ein bisschen frisch zu machen und so. Und ähm, ja, ich finde es auf jeden Fall sehr angenehm. Ist halt mit Milchsäure und Kamillenextrakt, also auch beruhigend. Ja, habe ich aufgebaut und auch schon wieder nach. Das allerletzte ist, wie ich eben schon erwähnt habe, Haku von Altera, die ich sehr gut fand. Das ist die Bio-Granatapfel und Bio-Aloe Vera für trockenes und strapaziertes Haar. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon nachgekauft habe oder mal eine andere ausprobiert habe. Fand ich auf jeden Fall sehr angenehm vom Geruch her auch. Wie gesagt, ich bin sehr zufrieden mit Altera und Alverde Haarkuren. Ich mische es halt auch immer mit Directions an, manchmal mit Haarkur, manchmal mit, ja, mit Spülung, je nachdem. Oder halt beides zusammen. Sehr zufrieden damit, vor allem für den Preis von 2 Euro oder so. Würde ich nachkaufen, wenn ich es nicht schon getan habe. Ja, das waren alle Produkte, die ich in letzter Zeit so aufgebraucht habe. Ich bin froh, das jetzt alles entsorgen zu können, äh, weil es doch dann immer wieder im Bad rumsteht, was ein bisschen nerven kann. Und ich hoffe, da war wieder der eine oder andere Tipp für euch dabei, wenn ihr irgendwie noch speziellen Produkt gesucht habt oder so. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was ihr so aufgebraucht habt und ähm, vor allem, was ihr davon empfehlen könnt. Vielleicht können wir uns ja gegenseitig so ein bisschen beraten oder so. Finde ich ganz schön. Ich verlinke euch hier oben meinen letzten Beauty Haul, wo ich einige Kosmetikprodukte in der Drogerie und so weiter gekauft habe. Könnte sehr interessant für euch sein. Und darunter verlinke ich euch meine Drogerie-News von Rossmann. Ich habe euch da zusammengefasst, was für junge Haut im nächsten neuen Sortiment ist von Isana Young eben. Und äh, sehr, sehr viele Produkte, die vegan sind. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, dann schaut dort unbedingt mal vorbei. Hier unten drunter findet ihr meine sozialen Netzwerke, die ihr gerne verfolgen könnt. Und da drüben könnt ihr mich kostenlos auf diesem Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald. Tschüss.